Helmut Marco e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui aquele nosso vídeo um pouquinho maior no canal principal, justamente para falar de Fórmula 1, já pedindo perdão por qualquer barulho de fundo e também pelo possível atraso do vídeo, já que eu tive que resolver umas coisas hoje. Mas vamos começar então com as notícias mais importantes desse momento da Fórmula 1, tivemos outras notícias lá no Ressaca Express que foram bem legais, Gasly e Vettel quase bateram, foi por coisa ali de centímetros, então dá uma conferida lá e também a morte do Max Mosley. Falando aqui, vamos começar por uma notícia que saiu antes da corrida, que foi o Helmut Marko elogiando o Sérgio Pérez e fazendo um paralelo com o Pierre Gasly. Ele fala que o Pérez tem sim uma humildade de reconhecer que pretende e que deve melhorar, olhando as voltas do Max Verstappen, enquanto Gasly queria ficar mudando, fazendo uma revolução no carro e pelo visto não admitia que precisava melhorar. Essa matéria tá lá no motorsport.com que você pode conferir aí na descrição inclusive, e ele diz ainda o Helmut Marko que esse campeonato vai ser decidido pelos segundos pilotos, e eu concordo com ele nesse aspecto, por enquanto Sérgio Pérez com os resultados que não são excelentes que ele está conseguindo, mas sendo um pouquinho mais consistente já está ajudando a Red Bull a ficar à frente da Mercedes pelo menos por enquanto. Então é claro, tem toda uma questão envolvida, abandono do Bottas, uma série de fatores, mas a Red Bull está mais no páreo do que por exemplo estaria se fosse o Albon ou o Gasly com aquela performance que eles tiveram em épocas passadas pela Red Bull. No momento, Sérgio Pérez vai fazendo a parte dele, mas ainda precisa melhorar, precisa estar mais próximo ali do Bottas, andando mais próximo do Bottas, para poder ajudar a Red Bull, e eu concordo com o Helmut Marko. Inclusive, o Helmut Marko ainda fala também sobre a Mercedes já no Grande Prêmio de Mônaco, citando que precisam manter a pressão, que eles mostraram que quando estão sob pressão, podem sim errar, e erram feio. Helmut Marko ainda cita uma terceira força chegando nessa briga, que é a Ferrari, que é ótimo para os espectadores, mas significa também mais trabalho para a Red Bull e, claro, para a Mercedes também. O consultor da Red Bull ainda disse que a Mercedes teve um raro dia ruim e que é importante capitalizar em cima disso, como equipe fizeram e saíram liderando ambos os campeonatos pela primeira vez na era híbrida. Então, isso é o que ele chama de encorajador, que é uma expressão muito comum lá na gringa. O austríaco mantém os pés no chão e fala que é um longo caminho pela frente no campeonato, e claro, estar tão próximo assim da Mercedes é algo que dá uma gordurinha muito boa. Já Christian Horner reconheceu que no momento o que interessa é realmente até o final do campeonato, quando a pressão surgir, se manter confiável, consistente e não deixar a Mercedes escapar. Então essa é a visão do pessoal da Red Bull, uma visão de que precisa pressionar os seus adversários, de que os segundos pilotos estarão fazendo um papel importante e que claro, você precisa manter tudo aí certinho, consistente, não deixar a Mercedes escapar muito, porque a Mercedes é uma equipe muito competente e dificilmente vai acabar sendo batida por uma equipe inconstante. Vale lembrar que a Mercedes falou que não vai mais trazer grandes atualizações para 2021, somente atualizações pontuais, coisas mínimas, então a Red Bull tem uma possibilidade de desenvolver um carro, mas é claro que isso significaria afetar o carro de 2022. O que, que eles vão fazer? Não sabemos, vamos ficar de olho nisso aí. Agora partindo para Mercedes, a gente volta para tal polêmica da asa flexível que vocês têm acompanhado aqui no Ressaca F1 e que temos falado já de um possível protesto da Mercedes. Pois é, o Toto Wolff subiu um pouco mais o tom, ele já não estava satisfeito e agora então parece estar tá bem insatisfeito com a situação e falou que se a FIA deixar em Baku essas equipes andarem com a asa flexível, vai ter um sério problema e que naturalmente vai ter uma grande confusão caso nada seja feito. Ele fala que vai sim protestar e que se os comissários não resolverem o problema, ele vai até o corte internacional de recursos, que já é uma instância maior e que exige uma situação mais quase que jurídica. Quem está também endossando isso é o André Seidel da McLaren, falando que no ponto de vista deles, McLaren, é absolutamente contra o regulamento, essas asas quebram o regulamento e que não pode seguir sendo utilizada após essa detecção. Então eles vão entrar em um diálogo com a FIA e a partir daí decidir o que fazer na próxima semana, ou seja, eles também devem entrar com um recurso caso não seja resolvida a situação. É claro que existe aquela possibilidade, 
das asas passarem nos novos testes e com isso Mercedes e McLaren ficarem a ver navios. O chefe da Alfa Romeo, como eu já trouxe aqui para vocês, falou que exigiria muito dinheiro para poder fazer asas novas e readaptar o seu carro a novas asas, já que a Alfa Romeo é uma das equipes que também utiliza asa flexível, e isso então significa um problema de um lado ou de outro. Quem está reclamando naturalmente vai querer se utilizar disso caso seja liberado, e quem já está utilizando vai ter que gastar uma grana para poder readaptar o seu carro, e isso não é bom ainda mais no período de teto orçamentário. Um lado ou outro vai acabar saindo prejudicado nessa história, a Ferrari deu uma diminuída, passou panos quentes falando que o ganho da asa nem é lá essas coisas, então não faria muita diferença, e claro, a Ferrari ela não está muito preocupada com essa situação, já que para ela 2021 é uma temporada de transição, apesar dos bons resultados. Mas o Toto Wolff subiu o tom, já está falando claramente que vai sim levar um protesto em breve e que, se não for necessário, vai tomar medidas mais drásticas. Realmente é uma situação complexa, eu já deixei a minha opinião para vocês aqui. Eu acredito que uma coisa é uma área cinzenta, outra coisa é quando a própria FIA já liberou no início da temporada através de seus testes e se ela mudar esses valores dos testes, representar uma quebra de regulamento, ou seja, uma mudança de regulamento, eu sou contra é, fazer esses testes porque você vai estar tá mudando a regra do jogo durante a temporada. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, eu não sou a favor de você mudar a regra do jogo durante a temporada, é que nem o DAS da Mercedes ano passado, a FIA tinha liberado, então ela deixou a temporada inteira e falou, olha, na próxima temporada é que vai estar tá banido. Eu acho que deveriam fazer isso com a asa flexível também. Já estão usando, passou nos testes iniciais, então deixa a temporada inteira e aí na próxima temporada você bane, né, em definitiva, e coloca no regulamento tudo bonitinho, de uma forma especificada, para não ter problema. Eu vejo dessa forma, eu quero saber a sua opinião aí embaixo, e claro, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho. Você acha que vai dar o que essa situação da asa traseira móvel? Mercedes ou Red Bull vai vencer esse recurso? E quanto às falas de Helmut Marko, Christian Horner, o que você tem a dizer sobre os segundos pilotos e sobre a situação de Red Bull e Mercedes no campeonato? Você acha que a Red Bull está com essa pompa toda para bater de frente com a Mercedes? Você acha que a Red Bull consegue bater de frente com a Mercedes? Diz aí, vai lá no Ressaca F1 Express, se inscreve, ativa o sininho, não perca nada, sempre verifica a sua inscrição e um grande abraço, valeu e falou!